सलाम मैं रचना आप सबको इस्तकबाल करती हमारी इस शो आलिफ सोनिया में आज हमारा होस्टेस सोनिया इस एपिसोड में नहीं आ पाई और हमारे बीच में है डॉक्टर समीरा जागीरदार समीरा जागीरदार एक ट्रांस महिला है और खुद एक डॉक्टर है सलाम वालेकुम अस्सलाम आज हम ये एपिसोड में आपके साथ ट्रांसजेंडर शख्स की जो हेल्थ इश्यूज है उसके बारे में गुफ्तु करना चाहेंगे हाँ समीरा जी अक्सर समाज में आ, औरत और मर्द यही दो जेंडर के बारे में जिक्र होता है आ, तो ये ट्रांसजेंडर शख्स कौन है मतलब मेडिसिन इसके बारे में क्या बोल रही है मेडिकल साइंस मेडिकल साइंस जो थिंकिंग जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्रांसजेंडरिज्म जो हुआ है आ, सालों साल जो हुआ है काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई है बट मेडिकली अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है या आ, कोई थियोरी ऐसी सक्सेसफुल नहीं हुई है कि जिसमें बता सकें या बोल सके कन्विंसिंगली कि आ, ये रीज़न के वजह से दीज चिल्ड्रंस ये बच्चे जो हैं ये ट्रांसजेंडर होंगे हैं या पॉसिबिलिटी है कि उन उनके जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस या ब्रेन में ऐसे कोई डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ब्रेन के डिफरेंट सेंटर हैं ऐसे कोई चेंजेस जो हैं ऐसे कोई कन्विंसिंगली कहा नहीं गया है तो अलग अलग थियोरीज प्रपोज की गई हैं लाइक फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब अगर बच्चा जब पेट में होता है माँ के घर में होता है तो क्रॉस हॉमन एक्सपोजर ओके और अलग जेनेटिकल मॉडिफिके मॉडिफिकेशन फैक्टर्स जेनेटिक्स क्रोमोसोम्स में अगर कोई डिफरेंस हुआ है उसकी वजह से जेनेटिक्स में मॉडिफिकेशन हुए हैं उसके वजह से बच्चे की थिंकिंग और आइडेंटिटी ट्रांसजेंडरिज्म होना ओके स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द ब्रेन में कुछ जो मेडिकल स्टडीज रेट्रोस्पेक्टिवली पाई गई कि उन्होंने कुछ ऐसे स्टडीज किए कि सिस जेंडर वुमन सिस वुमन के जो ब्रेन है उनके एम आर स्कैंस किए गए और ट्रांसजेंडर वुमन के कुछ एम आर स्कैंस किए गए तो उन लोगों ने मेटाबॉलिक स्कैंस मतलब जो स्पेसिफिक एरियाज हैं कुछ डिफरेंस हैं स्ट्रक्चरल एज़ वेल एज़ फंक्शनल डिफरेंस कुछ हैं उनमें ऐसे कुछ स्टडी किए गए हैं तो वो लोगों ने वो समझ में आया कि वो लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ट्रांस वुमन के जो ब्रेन होते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन एम आर आई स्कैंस में कुछ डिफरेंट हैं ओके सो ऐसे अलग अलग थियरी साइकोलॉजिकल थियरी ऑफ डेवलपमेंट जो है Uh, किस लेवल पे अरेस्ट हुआ कुछ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में या कोई फैक्टर uh, रिलेटेड थे साइकैट्रिक फैक्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर रिलेटेड थे ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ दिस चिल्ड्रन जिसके वजह से ऐसे थिंकिंग डेवलप हुई वो बच्चों में ऐसी कोई थियोरी uh, प्रपोज हुई थी सो so, अलग अलग थियोरीज प्रपोज हुए हैं लेकिन ऐसा कोई कन्विंसिंग आंसर अभी तक मिला नहीं है कि इस वजह से दीज चिल्ड्रन जे बच्चे लोग हैं वो ट्रांसजेंडर हैं या ट्रांसजेंडर बने हैं या एक्सप्रेस उन्होंने अपना जेंडर एज अ ट्रांसजेंडर अपार्ट फ्रॉम मेल या फीमेल चूज किया है सो so, तो आपकी कहने के मुताबिक से या तो जीन या क्रोमोसोम या कोई भी अलग मेडिकल साइंस की वजह से मतलब एकदम नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही ट्रांसजेंडर अभी तक नहीं मिला है तो इसके रिलेटेड ही और एक मेरा सवाल है कि अक्सर मतलब फैमिलीज में जैसा बच्चे या ट्रांसजेंडर बच्चे या जेंडर नॉन कन्फर्मिंग बच्चे होते हैं तो उनको बहुत सारा मतलब उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा थोड़ा अलग है अगर लड़का है तो ये लड़की की तरह बिहेव कर रहा है और लड़की है तो लड़का की जैसा बिहेव कर रहा है ये चीज को लेकर बहुत परेशान होते हैं और कभी कभी आ, कोई क्वैक के पास कोई डॉक्टर के पास साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं हमने ऐसा भी कैसे सुना है कि किसी किसी को कन्वर्शन थेरेपी मतलब करंट का शॉक देना मेडिसिन से उसको ठीक करते हैं बोल के डॉक्टर्स बोलना ये सभी मतलब होता है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है जी बहुत ही गलत है ये सारी चीजें ऑलरेडी जो साइकैट्रिक uh, डेवलपमेंट जो हुआ अंडरस्टैंडिंग जो ट्रांसजेंडरिज्म का हुआ 
जो स्टेजेस थ्रू ये सब चला गया है ओके दीज आर ऑल ओल्ड सारे पुराने थेरेपीज थे ओके ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया है और डस्टेड भी हो गया है तो पता चला कि इन लोगों को ट्रांसजेंडर पेशेंट्स को मैं फिलहाल आई एम थिंकिंग आई एम टॉकिंग एज अ डॉक्टर नॉट एज अ ट्रांस महिला तो इसके बारे में आप बुरा मत मानिए ओके सो कंसिडर मी एज अ डॉक्टर टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर पेशेंट सो इसलिए मैं पेशेंट करके टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूँ तो डॉक्टर्स को साइकेट्रिस्ट को ये ऐसे पता चला धीरे धीरे कुछ भी मॉड्यूलेशन अलग अलग तरीके की थेरेपीज ट्राई करो एनफोर्समेंट करो Uh, जैसे आपने बताया शॉक इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी करो मेडिकेशन तो ज़बरदस्ती से ओके सो ये थेरेपीज वो चाइल्ड के साइकी को साइकियाट्रिक को डेट्रीमेंटल साबित हुई ओके सो ऐसे केसेस फेलियर में चले गए वो बच्चे जब बड़े हो गए उन लोगों ने सुइसाइड किया सुइसाइड अटैम्प्ट किया अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी सो so, ये रेट्रोस्पेक्टिवली जब लिटरेचर आया कि uh, ओके डॉक्टर्स ने स्टडी किया कि अरे ये तो मोर डैमेजिंग है इन बच्चों के लिए तो डेफिनेटली डैमेजिंग है तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है तो क्यों ना अलग तरीके से ट्राई करें सो अलग तरीके क्या है ओके यू अलाउ देम अलाउ करें इन बच्चों को एक्सेप्ट करें इन बच्चों को कि जैसे उनकी डेवलपमेंट है जैसे वो बढ़ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो उनको प्रोटेक्शन दो अलाउ करो एक एनवायरनमेंट डेवलप करो कि आप ओके okay हैं आप नॉर्मल हैं और वो लोगों को पता चला कि ये दे एक्सेल इन देर करियर ओके जब फैमिली सोशल एस्पेक्ट जो सोसाइटी रिलेटेड टू इन एंड अराउंड टू दैट चाइल्ड हुआ तब पता चला कि या इट्स बेटर द सक्सेस जो है जो हैप्पीनेस डेवलप हुआ उन बच्चों में इट वॉज रिमार्केबल and that's how they excelled in their career too बहुत शुक्रिया समीरा जी बहुत मतलब ये सही है अपने मतलब सही जानकारी इसमें आप डालें कि ये बच्चों की तरह या मतलब इसी सिलसिले में मेरा एक एक्सपीरियंस भी है मैं बताती हूँ mm-hmm. जैसे मैं खुद मैंने जब मेरा प्रोसेस शुरू किया ये एक्चुअली एक्सपीरियंस मेरे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट mm-hmm. उन्होंने मुझसे शेयर किया था अबाउट वन पेशेंट सो हाउ डैमेजिंग इट विल बी आई जस्ट एक एक एग्जाम्पल करके देती हूँ तो फैमिली टीन एज चाइल्ड को लेके आई मैडम के पास मेरी इंडोक्रानोलॉजी मैडम के पास और बताया उन्होंने कि देखिए हमारा लड़का है लेकिन ये तो लड़की के जैसा बिहेव करता है थिंकिंग करता है इट वॉज़ अ तमिल फैमिली तो बोला डॉक्टर कुछ द बात को कन्विंस पड़ दो कुछ पढ़नी कला में इंदमारी वा अंदो कु सामी सामी डेरेक्शन का अयर्स डेरेक्शन का सेवा पड़े मादी ओके मैरज आगे अद पर्व अजुकेशन आगे अद पर्व बट आना इत डेरेक्शन सो फैमिली एक्सेप्ट कर रही है ये चीज़ क्या आपका उनका बच्चा अलग है लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो सक्सेसफुली अगर उसको अलाउ करते हैं जो वो चाइल्ड बनना चाहता है एक्सेल कर सकता है या उस डायरेक्शन में जाओ अलाउ करो तो वो बढ़ सकता है ये कन्विंस नहीं हो रही है वो डॉक्टर को बोलना चाहते कि आप चाइल्ड को कन्विंस करो कि नहीं नहीं आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुल नहीं होगी आप गलत रास्ते नहीं गलत रास्ते नहीं आप पूजा पाठ में लगे रहो सो so, ये क्या चीज़ है क्या यही इस डायरेक्शन में ही बचा है दैट ट्रांसजेंडर पीपल सिर्फ सेवा धर्म के लिए बने हुए हैं या मंदिर में पुजारी या बस इतने ही क्या वो एक्सेल नहीं कर सकते हैं अरे आप अपॉर्चुनिटी दीजिए आप अंडरस्टैंड कीजिए कि एक छोटी सी एक एक अपॉर्चुनिटी देते हैं अंडरस्टैंडिंग करके उस बच्चे को डेफिनेटली जो चीज़ में वो सक्सेसफुल शायद पढ़ाई में बेहतर होगा वो पढ़ाई के लिए इनकरेज करो बट पढ़ाई में एक्सेल हो जाएगा सही बात और डेफिनेटली मेडिकोज भी ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तो मैडम ने डेफिनेटली वो पेशेंट और फैमिली को कन्विंस किया ओके 
वो लोगों ने मैडम ने मुझे बोला कि ओके सबीरा मैं आप लोगों आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ फैमिली के साथ देखिए आपका पुट फॉरवर्ड एज एन एग्जाम्पल आपने जैसे कैरी आउट किया आपको केम आउट थ्रू ऑल द हर्डल्स जो फैमिली में जो थे प्रॉब्लम्स थे आपने अपना एम बी बी एस एजुकेशन स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी एजुकेशन करके ये सब हासिल किया द सेम एनवामेंट फैमिली अगर दी देती है वो बच्चे को तो डेफिनेटली वो बच्चा भी सक्सेसफुल हो जाएगा ये आपने बहुत सही मतलब एग्जाम्पल की था तो सेम आप समझाया आपको कि मतलब ट्रांस बच्चों के साथ क्या होता है और कैसे डील करना चाहिए और इससे मतलब जुड़ के ये और एक सवाल है मेरा मतलब जब हम मानते हैं कि ऐसा बच्चा पैदा होना या ऐसा रहना ट्रांसजेंडर शख्स जैसा अलग नहीं है मतलब दूसरा जेंडर से मर्द या औरत से समाज में तो हारमोन्स की जब बात आती है तो अक्सर हमने हम सुनते हैं कि मतलब जो ट्रांस कर मतलब ट्रांस शक, ट्रांसजेंडर शख्स लोग हैं अपने आप को लड़की से लड़का बनना चाहते हैं लड़की से लड़का जो, हैं। जो हार्मोन्स लेते हैं या औरत का हार्मोन्स या मर्द का हार्मोन्स वो लोग लेते हैं इसमें बहुत सारा मतलब छेड़छाड़ होता है उनके शरीर के साथ उनके जिस्म के साथ कोई कोई बिना कोई डॉक्टर की राय के बगैर ले लेते हैं तो उसका बहुत साइड इफेक्ट्स होता है तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से ही शुरू करती हूँ मैं डेफिनेटली एज अ डॉक्टर मैंने uh, मेरे इनिशियल ट्रांजिशन डे से uh, मुझे ऐसे लगा कि ओके okay, मैं डॉक्टर हूँ uh, मैं शुरू कर सकती हूँ हॉमोन्स मुझे उतना नॉलेज uh, है ओके आई कैन डू दैट एन बट अल्टीमेटली मैं खुद प्रॉब्लम में गिर गई थी उसकी वजह से मुझे साइड इफेक्ट्स हुए थे डेफिनेटली सेल्फ इंजेक्शन ऑफ हॉमन इज डेफिनेटली नॉट एडवाइज एंड डेटरमेंटल टू लाइफ ओके गलत इसलिए कहती हूँ मैं कि आप अगर uh, समझदारी से ना लो उस हॉमोन थेरेपी को ना समझो कि उसके क्या इफेक्ट हैं उसके क्या साइड इफेक्ट हैं क्या इफेक्ट है मतलब उसके क्या लिमिटेशंस हैं वो हॉमोन थेरेपी के Uh, कितने दूर तक कितने डोसेस तक uh, वो बेनिफिशियल हैं और उसका लिमिट क्या है क्या चेंज कर सकता है हॉर्मोन अगर उसका अंडरस्टैंडिंग हो तो आप लोग एक यू नो एक लाइन लक्ष्मण रेखा खींच सकते हैं कि ठीक है इसके बाहर जाएंगे जाएंगे आप तो एक पॉइज एक ड्रग जो है वो पॉइजन बन जाएगा और आप लोग साइड इफेक्ट्स हानिकारक साइड इफेक्ट्स उसके बाद शुरू हो बोलेंगे मतलब कैसे साइड इफेक्ट्स होंगे मतलब जी जी बिल्कुल नाउ मेल टू फीमेल हार्मोन्स जो लेते हैं ओके जो मुझे रेट्रोस्पेक्टिवली ट्रांस कम्युनिटी से फीडबैक जो मिला मुझे ओके okay, उसके बारे में कुछ हॉमोन्स प्रैक्टिस के बारे में मुझे पता चला एक एक प्रैक्टिस के बारे में बोलती हूँ uh, बहुत सारी लड़कियाँ ईस्ट्रोजन इंजेक्शन्स लेती हैं ओके okay, वो डायरेक्टली अपने ब्रेस्ट में इंजेक्ट करती हैं ओके okay, उनको ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट uh, में डायरेक्टली इंजेक्ट करने से ब्रेस्ट एनहांसमेंट होगा और जो डोसेस हैं वो हम लोग बोलते हैं सुपरा फिजोलॉजिकल डोज मतलब सिस वुमेन के एस्ट्रोजन लेवल जो हैं उसके अलमोस्ट हंड्रेड टाइम्स और टू हंड्रेड टाइम्स ज़्यादा मात्रा में वो इंजेक्ट करती हैं कैन यू इमेजिन मतलब लियो अबाउट सिस जेंडर वुमेंस जितने हॉमन लेवल्स हैं उसके कई कई गुना ज़्यादा वो किस लिए लेती है क्योंकि उनको इफेक्ट्स फास्ट फास्ट चाहिए जल्दी जल्दी चाहिए तो इफेक्ट तो फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी आ जाएंगे तीन महीने में जो डिज़ायर्ड इफेक्ट आपको चाहिए वो आ जाएंगे ओके बट क्या प्रॉब्लम्स शुरू होंगे उसके बाद में एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएंगे ओके उसके बाद में हॉमोन्स के इफेक्ट विल चेंज टू साइड इफेक्ट ओके इस्ट्रोजन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है आपके ब्लड क्लॉट्स होना ओके डायबिटीज़ का जो स्टेटस है वो वो डिटोरिएट होना आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क अधिक रहता है हार्ट डिसीज़ होने का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने का वेट बढ़ जाने का इफेक्ट ज़्यादा होता है ये सारे अंडरस्टैंडिंग ना हो तो धीरे 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 आपके सिस्टम्स आपको जवाब देना शुरू कर देती है ओके 
सो ये एस्पेक्ट जब मेडिकली uh, स्टडी किया गया तो वो लोगों को पता चला डॉक्टर ने पता चला कि अगर uh, आप हार्मोन थेरेपी लें इंजेक्टेबल uh, नहीं ओरली भी लें टैबलेट्स भी लें ओके okay, और स्लोली स्लोली ट्रांजिशन करें आपका जो टारगेट जो है अगर इंजेक्शन से थ्री महीने में अचीव होता है और टैबलेट से शायद इट विल टेक मेरे लिए शायद से छः महीना हो आपके लिए शायद एक साल हो डिपेंडिंग अपॉन आपका जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन उसको कैसे ड्रग को कैसे बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसके मुताबिक जो चेंज होते हैं ये चेंजेस होते हैं एक सेफ इंडो में हो जाते हैं तो आप प्रॉब्लम्स में कम परसेंटेज में लैंड अप होती है तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी आप आपकी प्रॉब्लम्स कम होंगी एक हैप्पीनेस होगा जो डिप्रेशन होता है क्रॉस हॉर्मोन चेंजेस में वो अप्स एंड डाउन्स बहुत कम लेवल पे होंगे ओके एज सच ट्रांस कम्युनिटी में सुइसाइडल टेंडेंसी इज़ वेरी हाई ओके द परसेंटेज इज लाइक फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट ओके वेस्टर्न लिटरेचर से इज दैट तो ऑलरेडी हार्मोन्स जब शुरू होते हैं तो लॉट ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस होते हैं तो ये बहुत प्रोन अप करता है ओके सो सोशल सपोर्ट भी तब नहीं होता है ओके सो ये ऑल सिस्टम्स ये ऑल प्रॉब्लम्स एक जगह पे कंसोलिडेट होते हैं और प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं तो आपका कहने का मतलब है कि एक डॉक्टर की राय लेने के बाद ही हम मतलब हार्मोन्स का शुरू करना कैसे इस्तेमाल करना कहाँ से शुरू करना कहाँ ख़त्म करना कहाँ ये सब हम मतलब एसेस कर सकते हैं ऐसा ही करना ही है डेफिनेट सही मतलब सही मेरी सही राय वो होगी आप ढूंढने की कोशिश कीजिए जो डॉक्टर एक्सपीरियंस हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रीट किए हैं या उनको इस तरीके से क्रॉस हॉर्मोन थेरेपी के बारे में एक्सपीरियंस है ओके इंडिया में धीरे धीरे यस डॉक्टर्स आर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो लोग क्रॉस हॉर्मोन थेरेपी के बारे में सोच रहे हैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो रहे हैं इनिशियल uh, उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस जो है वो इंटरसेक्स पेशेंट्स के बारे में ज़्यादा हुआ था मतलब इंटरसेक्स uh, पेशेंट में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो इंडिया के जो हैं हमारे कंट्री के हैं उन्होंने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंटेशन और अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट वहाँ से शुरू हुआ है और uh, जैसे जैसे सोसाइटी ट्रांस सोसाइटी का नॉलेज बढ़ता गया वो लोग अवेयरनेस बढ़ता गया और उन लोगों ने सोचा लाइक वो दे स्टार्ट एट गोइंग एंड सर्चिंग डॉक्टर्स क्या आप डॉक्टर मुझे हार्मोन्स ट्रीटमेंट देंगे तो उन लोगों को भी एक थिंकिंग प्रोसेस बढ़ी क्यों क्यों नहीं या डेफिनेटली वो सेम प्रिंसिपल मैं जो इंटरसेक्स पेशन में यूज़ करती हूँ करता हूँ Why not to give the same benefit to the trans तो जैसे ही समीरा जी हमने हॉर्मोन्स की बात छेड़े हैं आ, दुनिया में मतलब समाज में एक मतलब एक परसेप्शन है एक सोच है कि ट्रांसजेंडर लोग अगर मतलब लड़का है तो अगर वो ऑपरेशन कर लिया लड़की बन गया या लड़की है अगर ऑपरेशन कर लिया लड़का बन गया मतलब चेंजेस जो हुआ मतलब बॉडी में मतलब दुनिया में लोगों को लगता है मतलब पूरी तरह से मतलब लड़की हो गया यार या पूरी तरह से लड़का हो गया मतलब इसके बारे में मेडिकल साइंस कितना तक तरक्की है मतलब सही में ये मतलब हम सही में एक मर्द को औरत बना सक रहे हैं मेडिक मेडिसिन के थ्रू या मेडिक सर्जरी के थ्रू ये मतलब मुमकिन है क्या हम आप कहाँ तक हमने तरक्की की इस बार बेसिक प्रिंसिपल जो था ट्रीटिंग ट्रांसजेंडर पेशेंट्स द बेसिक प्रिंसिपल था कि उन पेशेंट्स का जो वो जेंडर रिलेट करते हैं उनके जेनेटालिया आल्सो जो के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो भी वो कॉन्ग्रोट हो जाए जो वो सोचते हैं दिमाग में कि मैं यहाँ एक फीमेल हूँ तो मेरी जेनाइटस भी फीमेल जैसी ही होनी चाहिए और मेल्स जो ट्रांस मैन जो सोचते हैं उनके जेनेटालिया भी मेल जैसे ही होने चाहिए ओके okay, ये बेसिक प्रिंसिपल था ओके ट्रीटमेंट करने का सो so, उसके मुताबिक तो सर्जिकल डेवलपमेंट ऑल्सो शुरू हो गई तो सर्जिकल डेवलपमेंट शुरू हो गई डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन कैसे होता है लाइक like, 
कुछ पेशेंट इनिशियल जनरेशन में जब सर्जरी शुरू हुई थी आ, मैं बात कर रही हूँ सेवेंटीज़ एटीज़ की जब यू एस एंड फर्स्ट सर्जरी गॉट डन इन यू के आई मीन द यूरोप यूरोपियन कॉन्टिनेंट में सो जो इनिशियल सर्जरी शुरू हुई थी यू एस में एंड ऑल तब बेसिक था कि ओके इमेस्कुलेशन जस्ट रिमूव आउट आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांस वूमेन सर्जरी के बारे में मैं बोल रही हूँ कि ओके जस्ट जेनिटालिया रिमूव कर दो दैट माइट दैट इट सेल्फ इज़ इनफ सेटिस्फैक्शन है उसके बाद में क्लाइंट सेटिस्फैक्शन उसके आगे बढ़ गया कि नहीं मुझे जेनिटालिया चाहिए कि वो फीमेल के जैसा ही लुक होना चाहिए ओके एक्सटर्नली वैसे ही दिखना चाहिए ओके सर्जन रिफाइन दर स्किल्स ओके वो भी किया एक्सपेक्टेशन है कि मुझे बच्चा होना चाहिए मेरे इंटरनल ऑर्गन्स भी वैसे ही होना चाहिए तो रिसर्च अभी जारी है कि क्या स्टेम सेल थेरेपी से क्या हम यूट्राइन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं सक्सेसफुली ओके क्या हम लोग यूट्रस ग्रो सकते हैं ग्रो कर सकते हैं विथ स्टेम सेल थेरेपी इवन दो थिंकिंग्स आर ऑल्सो माइट कम सो डेफिनेटली उसके लिए लिमिट नहीं है जैसे आप थिंकिंग करें जैसे कम्युनिटी और पेशेंट डिमांड करे तरक्की करते सपोर्ट वैसे मिलेगी सो इन चीजों के लिए ऐसा नुकता नहीं है या एक एंड नहीं है आप स्टॉप नहीं कर सकते सोसाइटी क्या सोचती है कि आप प्रोक्रिएशन करें नहीं करें बच्चा पैदा करें बच्चा पैदा करें नहीं करें डेफिनेटली वो सोसाइटी का एंगल है ओके एज अ ट्रांस वूमन मैं सोचती हूँ कि ये नेसेसरी नहीं है जो मैंने जेंडर सोचा था वो उसके मुताबिक मैंने अपने फिजिकलिटी को अलाइन किया है वो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है सो वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है कि मैं किस लेवल तक सेटिस्फैक्शन एक्सेप्ट करती हूँ सोसाइटी डेफिनेटली उनके व्यू पॉइंट और उनकी सोच अलग है कि बच्चा पैदा करते हैं करते नहीं हैं फिलहाल नहीं प्रोक्रिएशन इज नॉट द ओनली थिंग विच रिमेन बच्चा पैदा करना ही जस्ट प्रोजनी या खानदान बढ़ाना नॉन इज नॉट द ओनली थिंग रिमेन्स इट और एक चीज़ है कि ये शायद ये सवाल मुझे पहले पूछना था कि जब हारमोन्स का जिक्र हुआ था मतलब हमने साइड इफेक्ट्स तो आपने मतलब बताया कि ये ये हो सकता है लेकिन चेंजेस सही में होंगे क्या अगर मैंने फीमेल हारमोन्स लिया या मेल हारमोन्स लिया वो सही में जो चेंजेस लाना है जिसम में वो हारमोन्स लाते क्या मतलब अगर लाते तो क्या क्या चेंजेस आते हैं हॉमोन्स चेंजेस uh, क्या लाते हैं बेसिकल प्रिंसिपल जो होता है क्रॉस हॉमोन थेरेपी का ओके okay. आपके जो नेटिव हॉमोन्स है बॉडी में लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांस वूमन की बात की जाए तो ट्रांस वूमन के अंदर टेस्टिस्टोरॉन हॉमोन बाय जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो टेस्टिस्टो uh, हॉमोन लेवल कम कर किए जाते हैं और फीमेल हॉमोन्स उनमें दिया जाता है ओके सो okay. so, ये करने के बाद में आपके जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जो औरतों में होता है जो टिपिकल फेमिनाइन फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्किन में चेंजेस आना वॉइस में थोड़े थोड़े चेंजेस आना फेशियल जो चेंजेस हैं बॉडी हेयर्स में जो चेंजेस हैं जो एक्सपेक्टेड फेमिनाइन चेंजेस जो हैं वो काफ़ी हद तक एडवांटेजेस रहता है ओके वॉट वे इट बेनिफिट्स टू द पेशेंट टू द क्लाइंट किस तरीके से वो बेनिफिट करता है एक एक्सेप्टेंस uh, लेवल बढ़ाता है एक टू बाई द टाइम ओके डिसीजन कोई अगर ट्रांसजेंडर डिसीजन लेना चाहता है या नहीं चाहता है अबाउट जेंडर री असाइनमेंट सर्जरी उसके लिए अगर वेट करना चाहता है बट स्टिल तब तक वो सोशली एक्सेप्टेड लेवल पे जो सोशल सोसाइटी थिंक करती है ना एक फ्रेमवर्क डालती है कि मेल मतलब ऐसा ही होना चाहिए फीमेल मतलब ऐसा ही होना चाहिए क्राइटेरियाज हैं तो उसमें फिट करने के लिए टू 
पास आउट दैट ट्रांसजेंडर पेशेंट ओके टू सोशली ज़्यादा एक्सेप्टेड होने के लिए क्रिटिसाइज कम हो क्रिटिसिज्म कम फेस होने के लिए ट्रांसजेंडर पेशेंट के लिए डेफिनेटली हॉर्मोन बहुत 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 मदद करते हैं वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है हॉर्मोन्स आपके ब्रेन पे भी काम करते हैं सो बहुत एस्पेक्ट तक आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे भी वो इफेक्ट लाते हैं ओके थिंकिंग प्रोसेस पे ऐसा स्टडीज मेडिकल स्टडीज में पाया गया है कि क्रॉस हॉर्मोन थेरेपी डेफिनेटली बेनिफिट हुई है पेशेंट्स को डिप्रेशन्स में निकालने के लिए तो ये जो हॉर्मोन्स जो होते हैं क्रॉस हॉर्मोन थेरेपी जब शुरू होती है डेफिनेटली वो ब्रेन पे भी इफेक्ट करते हैं आपकी थिंकिंग प्रोसेस साइकोलॉजिकली वो बेनिफिट uh, होते हैं एक खुशी देते हैं तो सेल्फ uh, एक्सेप्टेंस uh, uh, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक ट्रांस पर्सन के ट्रांस वूमन के लिए सो डेफिनेटली जब आपकी फिज़िकल चेंजेस होते हैं तो वो खुशी भी मिलती है एंड uh, जो चेंजेस ब्रेन uh, के ऊपर दिस हार्मोन जो बता दिखाते हैं वो बेनिफिट करते हैं साइकोलॉजिकली पॉजिटिव इफेक्ट री आता है सो so, उसके मुताबिक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग एक शुरू होती है ट्रांस वूमन में ओके सो इस मुताबिक से मैं बोलती हूँ कि आ, आ, एक ये ये आपके ऊपर है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है कितने हद हाँ तक आप लेना चाहिए तो जब जब मतलब एक सवाल था कि अगर आप हार्मोन्स ले रहे हो मतलब ये सर्जरी तक ही लेना है सीमित है या सर्जरी के बाद भी लेना पड़ेगा अगर लेना पड़ेगा ले क्यों लेना पड़ेगा सर्जरी तक सर्जरी के पहले आपके जो नेटिव जेनाइटल ऑर्गन्स इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं आपने ट्रांस वोमेन में टेस्टीज एंड ट्रांस मैन में ओवरीज जो होते हैं जो इनबिल्ट ऑर्गन जो इनबिल्ट हारमोन्स प्रोड्यूस करते हैं आप तिल सर्जरी तक वो ब्लॉक करने के लिए हार्मोन्स लेती है क्रॉस हार्मोन लेती है जब वो जेनाइटल्स निकल जाते हैं उसके बाद में उनके लेवल जो होते हैं वो काफ़ी हद तक नील या बहुत कम लेवल तक गिर जाते हैं लेकिन ह्यूमन जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होता है कि बॉडी किसी ना किसी तरीके से बेसिक फिजोलॉजिकल बेसिक मेंटेनेंस पर्पस के लिए वो हार्मोन बनाते ही रहती हैं लाइक सपोज ट्रांस वूमन जब एस आर एस करती है उसके बाद में टेस्टिस रिमूव होते हैं उसके बाद में भी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन तैयार होता है किसी और मेकेनिज़म से लिवर में तैयार होता है ओके बट बहुत कम परसेंटेज में होता है और वो जो हार्मोन है जो हमारी सेल्स हमारी बॉडीज इतने हद तक ट्यून अप नहीं होती हैं ओके वो जो इसेंशियल फंक्शन जो होते हैं आ, वो कर नहीं पाती हैं सो so, उसके वजह से एक लेवल को चैलेंज मिलता है कि वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करे सो so, एक बेसिक मिनिमल लेवल तक कंटिन्यू करती है सो so, वो हार्मोन्स जस्ट स्ट्रॉन्ग हार्मोन जाने के बाद में उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट थे कुछ ऑर्गन के कुछ सेल पे या ऑर्गन्स पे आ, वो चले जाते हैं ओके सो डेफिनेटली उसके बाद में साइड इफ़ेक्ट्स कुछ होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल सर्जरी के बाद में टेस्टोस्टेरॉन चले जाने के बाद में ट्रांस वन में वंस दे क्रॉस अप फोर्टीज़ एंड फिफ्टीज़ में ऑस्ट्रियोपोरासिस मतलब बोन्स जो होते हैं बहुत नाजुक हो जाते हैं तो फ्रैक्चर्स के बहुत अधिक चांसेस होते हैं तो डेफिनेटली अगर क्रॉस हार्मोन थेरेपी कंटिन्यू करो ओके डोसेस डेफिनेटली बहुत कम लेवल पर लगते हैं क्योंकि अभी उनको टेस्टेस्ट्रॉन के अगेंस्ट फाइट नहीं करना होता है उसका इफेक्ट कम करने के लिए ज़्यादा डोज में नहीं लगते हैं तो बहुत कम मात्रा में लगते हैं तो उसके तरीके से ये क्रॉस हॉमोन थेरेपी इवन सर्जरी के बाद में भी बेनिफिट करते हैं ओके सो so, uh, कुछ अगेन पॉजिटिव इफेक्ट है कुछ नेगेटिव इफेक्ट है डोसेस कम किए करके आप ले सकते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं